Cześć, witaj na kanale. Nazywam się Rob. Uh, in today's episode, we are going to look at an extract from the film Co mi zrobisz jak mnie złapiesz? Uh, in English, that is What will you do to me when you catch me? It's a comedy film from a fair few years ago, but hopefully you'll all enjoy it. If you want to support the channel, please do hit that like button down below and subscribe. That is a busy shop. Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Mówię do pana. Panie, co mnie pan opukuje? Lekarz pan jest? Pan tu nie stał. Panie, wsiądzie pan w 125. Dojedzie pan na plac zamkowy. Tam jest kolumna Zygmunta trzeciego. Hang on, I've got to read this. Uh, uh, Sigmund's column originally erected in 1644 is one of Wrocław's, not Wrocław's, uh, Warszawa's uh, most famous landmarks as well as the first secular mon monument in the form of a column in modern history. There's a little bit of history for you in today's today's episode. Pójdzie pan i powie mu. Pan tu nie stał. <laughs> oh, this escalated. <laughs> it's all unraveling. I think I from from this and this alone, I think Poles have something in common with the Brits, and that is queuing. You just have to queue for everything. People cut in, people get annoyed, uh, you get reactions like that, and then you get those horrible arrogant people that basically are in the wrong but won't admit they're in the wrong or they don't care that they're in the wrong but this is unraveling oh. we do not serve these customers <laughs> why have they got all fans over their faces Szybko, szybko, szybko! Chwileczkę, przepraszam. Panie Sławku, Panie Sławku. Raz. Panie Sławku. Tak. I na gablotę. Na naszą gablotę. To jest fantastic. Panie! Jak pan masz chęć, to sobie te 125 weź i wkręć. W dupę! Uh -oh. Więc gdzie te 125 obywatelu? No, 124, panie władzo. Dowodzik poproszę, dowodzik. Pani Wiesiu, może mi pani podać jednego kurczaka? Zara. Busy. What? <laughs> A ten Turek to ja wiem o kogo chodzi, no proszę pani. On będzie, ten Turek będzie, proszę Przepraszam pani. Przepraszam najmocniej. Pani jest tu kierowniczką? Kurczaka podaje sprzątaczka brudną ścierką. Ja tu jestem kierownikiem. Przede wszystkim pani po chomsku wyrwał tego kurczaka! Jako korpus delikki. Ścierkę, ścierkę mi wyrwał, moje narzędzie pracy. Pani kierowniku, ukraść chciał mi tego kurczaka! No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej! I pijak! Bo każdy pijak to złodziej! No, niech pan sam osądzi. Czy to jest w porządku? Uspokój się, Kaziu. Brudna ścierka, proszę pana. Behind every grumpy man is a woman, a wife, telling him to calm down. God, <laughs> this is ridiculous. This is so ridiculous. <laughs> to jest ścierka, żeby była brudna. Proszę pana. Podstawowe zasady higieny. Proszę pana. Podstawowe zasady higieny są takie, że jak się wchodzi, to się puka. A pan wchodzi bez pukania, z brudną ścierką. Nie będę tu więcej kupował. Kaziu, poczekaj chwilę, panie kierowniku. Panie kierowniku, on się na wszystkie sklepy obraża. Mieszkamy na służewcu. To aż do żoli Boża mamy wszystkie sklepy poobrażane. 
pański sklep jest ostatni. To teraz już chyba na Bielany będziemy... Do Bydgoszczy Uspokój będę jeździła, tu nie będę kupował. Proszę, niech mnie pan umieści na tej swojej gablocie. Przepraszam bardzo, ale to my decydujemy, kto będzie wisiał na tej naszej gablocie. Tak? Tak. A teraz? Panie Sławku! Panie Sławku! O, au. He's got no... <laughs> A na drugi raz, zanim coś powiecie o naszym handlu, to się najpierw długo zastanówcie. Nazwisko. Nazwisko. Pławu. Nazwisko. Właśnie zastanawiam się. Kaziu, jesteś nielogiczny. Żądasz od nich rzeczy, o których oni w ogóle nie mają zielonego pojęcia. Niech mnie oni, moja kochana, w dupę pocałują. O tym mają pojęcie. Pozwólcie. <laughs> Just... <laughs> It's one thing after another. Oh, man. Um, that police officer is having an absolute field day. I love the start of that where it just shows that in in all ages and all eras of time, people are so rude, right? It starts off with the guy that cuts in the line. It's a really busy shop, cuts in the line and is just rude, is 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 ignorant to it and, and doesn't care. So it all starts off with a little bit of a fingers in the pot of yogurt or whatever it was. Uh, I love the fact that the people basically get thrown out the shop and aren't allowed back in, but have their, have their mug shots basically like this on the wall. Um, I'd love to, for you guys to tell me a little bit more if there's some more backgrounds to this. For example, the film, what is the film actually about specifically um what is the rough storyline please do let me know because i don't even actually know what how old this is so we'll see um that was just brilliant that was just brilliant and uh, there's so many different things to point out like i said here we've you got the, the husband and wife and and the, the the husband is always going into shops complaining about things and there's the wife always basically apologizing for him being so grumpy and well once again that is my relationship with my wife i'm a grumpy sod and she's always warning people just or, or telling me just sh don't say anything <laughs> um that was brilliant brilliant an old little comedy that was um thank you so much for watching please do like and subscribe we will be back in Wrocław again for New Year's Eve. So please go to Charlie and Rob, our vlog channel, and make sure you subscribe to that. We've got great vlogs on there already. Thank you so much. Do widzenia. Papa. Pa.